എന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ മോള കല്യാണ ആർക്ക് ചോദിച്ച ആര് ചോദിച്ചാലും ആരോട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാലും കെട്ടിക്കോന്ന് ഒന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി സ്വീകരിക്കാ അത്രയും ആളുകൾ പണമുള്ള അത്രയും ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും പട്ടിണിയിൽ പട്ടിണിക്കാരനായ സയ്യിദുനാലിബിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചത് അവിടെ നിന്നിൽമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അറിവുള്ളതിന്റെ പേരിലാ മറ്റൊന്നവിടത്തെ ധീരതയാ വല്ലാത്ത ധീരനായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല നിസ്കരിക്ക അപ്പോ ഹദീജബിയോട് ചോദിച്ചുമ്മ ഇതെന്താ ഇക്കാക്ക എന്തോ പുതിയതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു ആയിട്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അലി അറുതി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു ഇക്കാക്ക ഇതെന്താ പുതിയൊരു പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ചെറിയ പ്രായം എന്നിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു മോന് വിശ്വസിക്കോ എന്ന് വിശ്വസിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അനിയറതി അള്ളാഹു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഉപ്പയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വരാ പുതിയൊരു മതം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ പുതിയൊരു ആശയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഉപ്പയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വരാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് കാല് മുമ്പോട്ട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ നേരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടല്ലാത്ത റസൂലിനോട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാ എന്നോ എന്റെ ബാപ്പയോട് എന്റെ ഉപ്പയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താന സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പ്രസവിക്ക എന്റെ ഉപ്പയോട് അള്ളാഹു സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന് സയ്യിദിനാലി ഇബിനബി താലിബ് ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഈ മാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരുടെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ നമ്മൾക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതുമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നബിയേ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാനുണ്ടോ മോനെ ചോദിച്ചു അപ്പ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് തന്ന ഒരു പടയങ്കി ഉണ്ട് നബിയെ കൊണ്ടുവന്നു നാനൂറ്റി എൺപത് ദിർഹമിന് മഹാനായ അഫ്വാൻഹു അന്നു അതങ്ങ് വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നാനൂറ് ദിർഹം അവിടെ നിന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് മഹറായിട്ട് കൊടുക്കുക എൺപത് ദിർഹമിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കടിക്കുക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹറായിട്ട് കൊടുത്തു എൺപത് ദിർഹമിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം നടത്തുന്നു നിക്കാഹ് കടിച്ചു റമദാനിൽ ദുൽഹിജ മാസത്തിൽ ആ വീട്ടു കൂടുന്നത് നല്ല മാസം ഇന്ന് കല്യാണത്തിൽ ഒരു സമയം നോക്കണ്ട ഒരു ദിവസം നോക്കണ്ട അല്ലെ നിക്കാഹിന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഏത് ടൈമാ കിട്ടും ആ ടൈമില് കല്യാണം ആ ഓഡിറ്റോറിയം ഏത് ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാലും വേണ്ടില്ല ശനിയാഴ്ചയാലും വേണ്ടില്ല ആ ബുധനാഴ്ചയാലും വേണ്ടില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ അങ്ങനെ ദിവസം കല്യാണം എവിടെയെങ്കിലും കുറാൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കുറാൻ ക്ലാസ്സിന് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ കന്ന് പറയാം ഉസ്താദ ചൊവ്വാഴ്ച കല്യാണം ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കല്യാണമായി സമയം ദിവസം നോക്കണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നിക്കാഹിനെ പറ്റിയ ഒരു പറക്കത്തുള്ള സമയം അത് അതേപോലെ തന്നെ റമദാനിൽ അതൊക്കെ നിക്കാഹിന് പറ്റിയ സമയം 
ചില ആളുകളൊക്കെ റമദാന്റെ മുമ്പ് പെണ്ണിനെ നോക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും അതല്ലേ റമദാൻ കൈയിട്ട് നിക്കായനാണ് എന്തിനാ മോനെ റമദാനിലെ നിക്കാ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സമയ ദുൽഹിജ മാസത്തിലാണ് വീട്ടു കൂടുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ അലി ബബി ത്വാലി പറഞ്ഞാഹുവിന്റെയും ഫാത്തിമ ബി പറഞ്ഞാഹു എന്നയുടെയും കല്യാണമാ ലോക നേതാവിന്റെ മോള കല്യാണം എങ്ങനെയാ നടന്നത് ചെണ്ടകളില്ല അവിടെ പിന്നെ വീഡിയോ ഇല്ല പാട്ടുകളെ കൊണ്ടുള്ള കളികളില്ല അനാചാരപരമായതൊന്നും ആ കല്യാണത്തിലില്ല ആർഭാടകരമായിട്ടൊന്നും കല്യാണത്തിലില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊരൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്താ പൊരക്കാർ പറയുന്ന മൂന്ന് ക്വിൻറ്റൽ അരി വെച്ചിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ അരിയും അതിന്റെ സാധനം ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഭിമാനത്തോട് പറയാം മൂന്ന് ക്വിൻറ്റൽ വെച്ചിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ അങ്ങനെ അറിയാം എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ കൊണ്ട് ചാടി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ വിചാരിക്കാതെ ഇവര് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട ഇന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ പിടിപെടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച ചൂട് കാലം കൂടിയ സമയം ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് ഏത് സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള ഏത് കോലത്തിലാ നമ്മൾ ആ കോലത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് കുടിക്കും ഒരു വിസ്മി ഉണ്ടാവൂല ഇരിക്കൂല വലത് കൈകൊണ്ട് കുടിക്കൂല പിന്നെ എങ്ങനെ രോഗം വരാതെ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം കൊണ്ടുള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നമ്മുടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സുബാനുള്ള കല്യാണമൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യന്റെ പടത്തിന്റെ കോലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പടം പോലെ കുറെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ ഐറ്റംസ് ആയി ഇപ്പം വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഏത് കോലത്തിലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെക്കാന്നറിയില്ല അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ പെണ്ണിന്റെ കോലത്തില് മാണിന്റെ കോലത്തിലൊക്കെ വരാനുണ്ടാവും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒക്കെ ആ കോലത്തിൽ ഐറ്റംസിൽ ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചു നമ്മള് നേരെ എന്നും ഒക്കെ എന്ത് എടുത്തോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആടുകളെ പോലെ കാലുകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തിന്നു ആണല്ല അല്ലേ ചോറ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പുറത്തുള്ള കാര്യ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ കസ്റ്റഡും ഫുഡിങ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കല്യാണത്തിന്റെ അപ്പം അപ്പം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു കസാര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിരിക്കാം ആ പരിപാടി ഇല്ല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊടുക്ക ചങ്ങായിനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നാളെ ക്യാൻസർ വന്ന കാരണം നീ ആലോചിച്ചാൽ മതി അന്ന് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് നിന്ന് തിന്നുക കാരണം എന്താ ഈ ഷുഗർ കൂടാൻ കാരണം ഈ വയസ്സന്മാരെ കാല് തച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇത്ര പ്രായമായിട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറിനും കാലങ്ങളോളായി മരുന്ന് നയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താനോട് വന്നിട്ട് അത് വരക്കണം 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 പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചീരണി കിട്ടിയ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചീരണിയും കൊണ്ട് തിന്നോണ്ട് പോവുക ആ സ്വനാത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചീരണി അടിച്ച് തിന്നോണ്ട് പോവും മറ്റുള്ളവരെ പിത്തിനെയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു കുറവും ഇല്ല അതിനൊരു കുറവും ഇല്ല എന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പറയാത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഉസ്താദ് ഷുഗർ നാന്നൂറ് അരി എണ്ണൂറായിട്ട് ചത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹബീബായ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു മര്യാദ അത് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള മര്യാദ ഏതൊന്നിനോട് നമ്മൾ അതവ് കാണിച്ചോ അത് നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഏതൊന്നിനോട് നമ്മൾ അതവ് കേട് കാണിച്ചോ അത് നമ്മൾക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കും പള്ളിയോട് അനാദരവ് കാണിച്ചാ നമുക്ക് ഇടങ്ങാറല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ ലണ്ടാക്കാക്കന്മാരോട് അനാദരവ് കാണിച്ച നമ്മുടെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം അത് നമ്മുടെ വയറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തരുന്ന അതിലൂടെ ആരോഗ്യം തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ മാന്യത നമ്മൾ പുലർത്തണം അത് എന്താ അതിന്റെ മാന്യത എന്താ നിന്ന് നിന്ന് കുടിക്കാതെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുക ഇരുന്ന് തിന്നു 
എത്ര പേരുണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ചൂട് കയറിയ കാലം ബൈക്കിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പോയി ആ ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്കോ മേണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സംഭാരം മേണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഏ ഇപ്പൊ വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ജ്യൂസ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു അല്ലെ നമ്മള് നേരെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി കാറിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിന്ന് കുടിക്ക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഭക്ഷണമാണ് വെള്ളമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നിന്ന് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ പോവാ ഇരിക്കാനോ കാല് മര്യാദക്കൊന്നും മുമ്പോട്ട് നീക്കാനോ സ്ഥലം ഇല്ല ദാഹിച്ചു കയ്യിൽ വെള്ളമുണ്ട് അള്ളാന്റെ പഠിച്ചു ഉസ്താദ് ഇരുന്ന് കുടിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റും തേടി പോവാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും വെള്ളം കുടിക്കണ്ട കാരണം എന്താ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ പീസായ അസരി ഉസ്താനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ കാറ്റ് പോയാ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കാണ് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് ചിലപ്പോ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് അത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം വലത് കാലിന്റെ പെരിവിരൽ അനക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കും അത് വെറുതെ ആഗ്രഹം വലത് കാലിന്റെ തടിച്ച വിരലം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അനക്ക അത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അല്ല കേട്ടോ അത്രയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില സംശയം ഉണ്ടാവും ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വാദന സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് അല്ലേ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്നിട്ട് വാദന്റെ അടുക്കുന്നൊക്കെ അറിയുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഞാൻ അടക്കം ഇരുന്ന് പിന്നെ എണീച്ച് ആദ്യ ഇരുന്ന് എണീച്ച് ഇങ്ങനെ അധികധികം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നിന്നിട്ടേ കുടിക്കുള്ളൂ അതൊരു അലങ്കോലാണ് സദസ്സിന് ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ കൈ കാലിന്റെ വിരൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബേദാറാകണ്ട അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇതായത്ത് തരട്ടെ ആഫിയത്ത് തരട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എവിടെ നിന്ന് ഒരു കസാര കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ പോയിരിക്കാം ബൈക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിരിക്കാം കാറുണ്ട് കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിരുന്ന് കുടിക്കാം ഒരിക്കലും എന്നെ മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നീയത്തയ്യ എന്നാ പിന്നെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവില്ല ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനും കൂടെ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നീലാഫി കുറേശ്ശനീലാഫി എന്ന സൂറത്ത് അങ്ങ് ഓതുക ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പതിവാക്കാൻ തോഫിക്കട്ടെ അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് ചാടി കഴിഞ്ഞ അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് പലരും അഭിമാനം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എത്ര തരത്തിലുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾക്കൊരു മാന്യത വേണ്ടേ അവരേതായാലും പല ഐറ്റംസ് ഭക്ഷണം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരും പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾക്കൊരു മാന്യത ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പുതിയാപ്പിളുടെ ടീമാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവനും കോരി വാരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കളിയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കണം ആർഭാടകരമായ രീതിയിലൂടെയുള്ള കല്യാണമല്ല എന്തിനേറെ പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളായ നാടുകളിൽ പുതിയാപ്പള ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് പത്തിരുപത് ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം എങ്ങനെയാ നീലക്ക് നീല മഞ്ഞക്ക് മഞ്ഞ മഞ്ഞ കല്യാണം നീല കല്യാണം പച്ച കല്യാണം ഒക്കെ വന്നു എന്തെല്ലാം എല്ല പോട്ടെ അത് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ സിനിമ സീരിയൽ നിന്നാണെന്നാ ഞാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതിലുപരി പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ പേരടക്കം മാറിയത് അമ്മായിന്റെ പേര് ബാബി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പം എന്താ അതല്ലാത്ത വേറൊരു പേര് കൂടി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി സീരിയലിൽ എന്തോ ഒരു പേരൊക്കെ വിളിക്കലുണ്ട് അത്ര ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഹിന്ദി സീരിയൽ കാണാം മലയാള സീരിയലൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കറുത്ത മുത്തും മറ്റേ ഏതൊക്കെ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി അതൊക്കെ വേണ്ട ഇപ്പൊ ആയിരിക്കും വേണ്ട ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പൂട്ടി ഉപ്പ വരുമ്പക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ വരുമ്പക്ക് ആങ്ങളെ വരുമ്പക്ക് ഭർത്താവ് വരുമ്പക്ക് ഹിന്ദി സീരിയൽ ആ ഈ പൊട്ടിക്കിപ്പം എന്താ തിരിയില്ല ആർക്കാ തിരിയുന്നില്ല ആർക്കാ തിരിയാത്തത് ഇപ്പൊ ഏറെ കുറെ ആളുകൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണുങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് തമിഴായാലും ഹിന്ദി ആയാലും കാരണം ഒരു
ഏതാ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അവരെ സംസ്കാരം മുഴുവനും എന്റെ സമുദായത്തിൽ വളർന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിട്ടെ ഒക്കെ വന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കാം ചെറുപ്പത്തിലേ മക്കൾക്ക് നമ്മളെ ടാറ്റ പഠിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പത്തിലെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ടാങ്ക്സ് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക ഇതിനൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല ആദർശം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സലാം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മരണം വരെ ഇത് പതിവാക്കേണ്ട വരാ ഒരു പ്രയാസത്തിലും പെടുത്താതെ ഖബറിന്റെ ഇടുക്കത്തരത്തിൽ പോലും പെടുത്താതെ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തുമെന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഉപകാരം <laughs> വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുപോലോത്ത പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റുകൾ അടിച്ചു വീശുന്നു മിനിങ്ങളെ ഇവിടെ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നു ഗാനമേളകളില്ല ആർഭാടകരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളില്ല ആർഭാടകരമായ വസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള സമൃദ്ധിയാടുന്നൊരു കല്യാണമല്ല വസ്ത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ധരിക്കാ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിച്ച കുറ്റമൊന്നല്ല അതല്ല പ്രശ്നം ഇത് സുഖാനം നമ്മുടെ കാസർഗോഡുള്ള ആ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവും ബോംബെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ലോലൂരിൽ പോവും തലശ്ശേരി പോവും അവിടെ പോയാലേ കിട്ടുള്ളൂ പാണങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ പിരാന്ത് തുടങ്ങി നമസ്കാരം കളാക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കല്യാണത്തിന് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോവാ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പുരയിലേക്ക് എത്താം ആണുങ്ങളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് രാത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ വേണം അവിടെ കൊണ്ടുവിടാം തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ആണുങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇവനെന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി ആണാക്കി കൊടുത്തു തിരിച്ച് രാത്രി ആ പുരയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് സങ്കടം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ ഈ ഉമ്മാക്ക് സങ്കടം മനസ്സിലായില്ലേ അതാ സങ്കടം സങ്കടം അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നൂറ് സ്കരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നൂറ് കളായി പോയി ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടാലോ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഒരു കല്യാണ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അനുജത്തിന്റെ ആകട്ടെ അത് എളാമാന്റെ മോളെയാകട്ടെ മൂത്താമാന്റെ മോളെയാകട്ടെ കുഞ്ഞുമ്മന്റെ മോളെയാകട്ടെ ആരായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്വർഗഹാറമായിരിക്കും അള്ളാഹുഖിൻ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു ആദർശം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പണിക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ വകവെച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കാം കാസർഗോഡ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം വരെ എത്തും ആ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തിനിടയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന നിസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ അവിടെ പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഓരോ ഓക്കത്തിനും നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിസ്കരിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളോ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ആര് വിളിച്ചാലും ആര് വിളിച്ചാലും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരായാലും കുടുംബക്കാരായാലും ആര് വിളിച്ചാലും എന്റെ പെങ്ങളെ നിസ്കാരം കഥാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് ഡ്രസ് എടുക്കാനോ സ്വർണ്ണാഭരണം വാങ്ങാനോ നിങ്ങളെ പോകരുത് ആ കല്യാണത്തെ പിന്നെ പറക്കത്തുന്നുണ്ടാവൂല 
അപ്പൊ ഇത് ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹോ താര പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ കല്യാണം കടിക്കുന്നവർക്ക് അനുദാപനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മഹാനായ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളുടെ കല്യാണം നടന്നു രാത്രി വീട്ട് കൂടല അതിനിടക്ക് കാണൂല രാത്രി വരും കുറെ ചങ്ങായിമാരെ ഉണ്ടാക്കാനെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇവനൊക്കെ ഇവനോടൊന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓനെയും കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനുള്ള രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ പൊലിയിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായം ഒന്നും ഇല്ലേ എന്തേ ഒന്നും പറയാത്ത കല്യാണം നടന്നിട്ട് പുയ്യാപ്പിള വരിക ചിലപ്പോ ഓനിക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സുബാന ഈ വീട്ടുകാർ പാതിര വരെ കാത്തിരിക്കണം അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ അവസരം കൊടുക്കുന്നവർ ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ അനാചാരങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു പെണ്ണ് പൊരയിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡിന്റെ ഈമാൻ ഈമാനിക സ്വഭാവം എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ന് വളരെയേറെ വളരെയേറെ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തകർക്കാൻ പണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങളാണ് കടത്തിക്കൂട്ടിയത് കല്യാണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അവളെ ഉപദ്രവിക്കും ഇതിനൊക്കെ അവസരം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു രസം നമുക്ക് വേണ്ട രസമുണ്ട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച ഒരുപാട് രസങ്ങളുടെ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് കളികളുണ്ട് എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഈ മാനികരമായി വളരെയേറെ കാർക്കശ്യം പുലർത്തുന്ന ആളാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു വലിയ കളിക്കാരനാ അതറിയില്ല ആർക്കും ഉമർലാവനു കൂടെ ആരെങ്കിലും കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് വാശി പിടിക്കത്ര ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് മൂക്കും പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം അധിക സമയം നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധിക സമയം ആരാ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കളിച്ചിരുന്നവർ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്തതൊന്നും അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പൊരയിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ വരനെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രാത്രി വന്നു ഓന്റെ ഓന്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓനയും കൂട്ടി ചങ്ങായിമാർ കൊണ്ടുപോവാ ഇടങ്ങേറാക്ക ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നറിയ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുത്തന് ഏതോ കാലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചതാ പിന്നെ സുബാന ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ അത് തീരുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഓനെ ചെയ്തതിലൊക്കെ പിന്നിൽ ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇവന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റും ചെയ്തു കൊടുക്കാം പകരം വിട്ടണ്ടേ അങ്ങനെ ഏത് നടക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം കോലത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം കോലത്തിലെ ഈ ആണുങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ പുതിയാപ്പളയായിട്ട് പൊരയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് കോമാളി വേഷങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാ ഇതൊക്കെ കണ്ടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ സുബാഹുള്ള കൂട്ടുന്ന ആ കളികളൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോകും ആ സമയത്ത് ആ മറ്റേ ഭൂമി ഇടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ഭൂമി കുലുക്കത്തിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ മാനുണ്ടാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല പുതിയ ആപ്പിളിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ക്യൂ നോക്കാൻ പാടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഒരു പുതിയ ആപ്പിള പൊരയിലേക്ക് വരിക പുതിയ ആപ്പിള പൊരയിലേക്ക് വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് വരുന്ന സമയം നോക്കി നിൽക്കാം ചോറ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല പെണ്ണിന് പുതിയ ആപ്പിളിനെ കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചോറ് വേണ്ട പുതിയാപ്പിളെ കണ്ട അപ്പൊ പുതിയാപ്പിള വന്നപ്പൊ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ ചോറൊന്നും വീശിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓക്ക് പുതിയാപ്പിളെ കണ്ടു ഏതോ ഒരുത്തൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ഇവക്ക് നോക്കിയിട്ട് സുഖം എടുത്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ഓന്റെ വേഷം ഓന്റെ കോലം എന്ത് എന്തിനാ ഇത് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല കണ്ണ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഹിയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് അടക്കം ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല താത്തി വെച്ചാൽ മതി എത്രയോ കൊണ്ടു എല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സ്ഥലം ഒത്തേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത് തരട്ടെ കാരണം എന്താ ഇന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കാതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നാവുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് വർദ്ധിച്
ഇതൊന്ന് കടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ എന്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ ഒന്ന് കടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഒന്ന് റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി ആദ്യം തന്നെ ഓന്റെ വായിലേക്ക് പാലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പാല് ഓന് കൈകൊണ്ട് വാങ്ങി കുടിച്ചു എന്നിട്ട് ഓക്ക് കൊടുത്തു ഓളെന്ത് ചെയ്തോ ഏതോ നിന്ന് കുടിച്ചു ഓന് ഇരുന്ന് കുടിച്ചു ഓൾ എന്നാ ഈ പൊട്ടം പറഞ്ഞോ ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്ന ഏ അത് പറഞ്ഞില്ല ഓള് നിന്ന് കുടിച്ചു കുടിച്ചേനെ ബാക്കി കുടിക്കണല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി തുടങ്ങി ആ ഒരു പാല് ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ബാക്കി ഭർത്താവിന്റെ ബാക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കുടിക്കും എപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കും നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയിലേക്ക് വാക്യം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ ബാക്കി കഴിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ രണ്ടു മൂന്ന് പാത്രം എടുത്ത് കഴുകണ്ടേ ഇതാകുമ്പോ ഒരു പാത്രത്തിലെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പിന്നീട് ഭാര്യമാര് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിക്കും അവര് കുഴപ്പമില്ല അവര് കഴിക്കും ചിലപ്പോ കഴിച്ചെന്ന് വരും എന്താ കാരണം അത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നല്ല ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ വേറെ പാത്രത്തെ ആ പാത്രം കൂടി കഴുകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ ഏതോ ആകട്ടെ ഈ മണിയറയിലേക്ക് രണ്ടുപേരും കടന്നു വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാം രണ്ടുപേരും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫർമുകൾ ആവിട്ടാനുണ്ടാവും അന്ന് നൂറ് സ്കച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അസുറം ഉണ്ടാവില്ല ഈ മണവാട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് തലേ ദിവസത്തെ മൈലാഞ്ചിയോട് കൂടി തുടങ്ങിയ നിസ്കാരം എന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ആവിട്ടാനുണ്ട് ചിലപ്പോ കണ്ണീർ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിസ്കരിക്കാനും കഴിയില്ല അന്ന് ചിലപ്പോ ഓനോട് കുറെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ സുഖയും പോയി നല്ല കുടുംബ ജീവിതം അല്ലെ വർക്കത്ത് ചെയ്യും വർക്കത്തല്ല വറുവർക്കത്താ ഉണ്ടാകുക ആ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു കല്യാണം നമ്മുടെ പുരി ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു പുരുഷന്മാര് ചിന്തിക്കാം എന്റെ കല്യാണം എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ നിസ്കാരം കളാക്കിയിട്ട് ഒരു കല്യാണം വേണ്ട ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മണവാട്ടിയായിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒക്കെ പ്രത്യേക ഒരു റൂം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്ക തലയെ കൈച്ച് ചെല്ലാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല ആ റൂമിൽ പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം വേണം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം അസുറിന്റെ നേരത്തെ അവള് പുരയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അസുറിന്റെ നേരത്തെ അവൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മകരുവിന്റെ നേരത്താണെങ്കിൽ മകരുവിന്റെ നേരത്തെ അവിടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇത് നല്ല ഭർത്താവ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഒരു നിസ്കാരം കളാക്കരുത് ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കളാക്കരുത് അല്ലെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഇന്നിപ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കല്യാണ ദിവസവും പരമാവധി ഈ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ലോഹറിന് മുമ്പേ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അണിയിച്ചുരുക്കാം ഉള്ള മേക്കപ്പ് അല്ലെ മേക്കപ്പ് ഒരുപാട് മിന്നും ഒരുപാട് ക്രീമും ഇതൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഇവളെ ലോറിന്റെ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അണിയിച്ചുരുക്കി അസറിന്റെ നേരാവുമ്പോ ഇവ അസറ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒതു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേരുവോ വെള്ളം ചേരൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് വേണ്ടത് അപ്പൊ റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ മണവാട്ടിന്റെ മണവാളന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സുന്ദരിയാകണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മണവാളന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സുന്ദരിയാകണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തു വേണം എന്തു വേണം കല്യാണ ദിവസം ഉളുവിന്റെ വെള്ളം ചേരാൻ പറ്റാത്ത ക്രീമുകളും അതുപോലോത്ത എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്റെ മുഖത്തും ശരീരത്തും തേക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് ഈമാനുള്ള പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമാക്ക് അക്കാലഘട്ടത്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുകളെ വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ പ്രിയ പെട്ടപ്പങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് നൈമിഷികമാണ് നൈമിഷികമാണ് നൈമിഷികമാ ഇതോലെ ഒരു മണവാട്ടി ചമയാൻ നാളെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് അന്ന് നിന്നെ വെള്ള തുണിയിലങ്ങ് പൊതിഞ്ഞ്
അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ നിന്റെ മയ്യത്തെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു മണവാട്ടിയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളോടിലൂടെയാണോ നീ ഇറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഒരു നാൾ ഈ മണ്ണി മണ്ണറയുടെ ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണറയിലേക്ക് ഒരു നാൾ നീ പോകാനുണ്ട് എന്റെ പൊങ്ങളെ അവിടെ നീ മണവാട്ടിയെ പോലെ കിടക്കണം അവിടെ നീ സുന്ദരിയായിട്ട് കിടക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ കൂടുതൽ ചമഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ മഞ്ചാക്കിയില്ല ഏതായാലും രാത്രിയായ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അലിയുബിൻ അബി ത്വാലി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വളക്കണക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം കൊടുത്തു മഹാനായ അലിയുബിൻ അബി ത്വാലി പറഞ്ഞു അന്നു വിളക്കങ്ങ് കടുത്തി ആ സമയത്ത് കരച്ചില് കേൾക്കുന്നു മഹാനായ അലീബ് നബി ത്വാലി പറഞ്ഞു അലീബ് നബി ത്വാലി പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞു മാത്രം ആ റൂമിലുള്ളത് വളക്കണക്കലോടുകൂടെ തന്നെ ഫാത്തിമ കരയാൻ തുടങ്ങി അലിറിയാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് ഉമ്മയില്ലാത്ത വേദനയാണോ ഉമ്മയില്ലാത്ത വേദനയാണോ ഉപ്പ കൂടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖമാണോ ഈ ഭാവപ്പെട്ടാലി നിന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് കടന്നു വന്നതിലാണോ ആ സമയത്താണ് പൊന്ന് പൊങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കള് യുവതികളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ രാത്രി നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരൊക്കെയോ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആരൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടും പ്രണയലോകത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സുബഹിനേരം വരെ തന്റെ പ്രണയതമയോട് അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കൾ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളക്കണ്ടാകുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ വേദന നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ആവലാദിയും വെപ്രാളവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നാ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാക്ക് ഒരു ദിവസം വരാനില്ലേ അന്ന് ഇതുപോലോത്ത മണിയറയിലല്ലോ അന്ന് ഈ ഫാത്തിമ മണ്ണറയിലായിരിക്കുമല്ലോ അന്ന് ഫാത്തിമ കല്ലറയിലായിരിക്കുമല്ലോ അന്ന് ഫാത്തിമ കബറിലായിരിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഈ ഫാത്തിമാന്റെ സങ്കടം അറിയാൻ ആരുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഈ ഫാത്തിമയുടെ വേവനാദി അറിയാൻ ആരുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഈ ഫാത്തിമയുടെ വിഷമം അറിയാൻ ആരുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതോർത്തുകൊണ്ടുള്ള സങ്കടമാ അതോർത്തുകൊണ്ടുള്ള വേദനയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ മധുവിധ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ കരയുന്നത് എന്തിനെ ഓർത്തിട്ടാ ഭീകരമായ കരാളമായ ബീബൽസയാർന്നതായ ഖബറിന്റെ വേദനയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാ അവിടെയുള്ള രംഗങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാ അവിടെയുള്ള രാത്രിയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാ അവിടെ തള്ളി നീക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ആരാ കരഞ്ഞത് ആരാ കരഞ്ഞത് സീതു നിസായി അഹലിൽ തന്നെ മോളെ ഫാത്തിമ നീയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് പങ്ങം മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നേതാവ് ഈ ലോകത്ത് ഈമാനോട് വിശ്വസിച്ച് ഈമാനോട് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നീയാണ് മോളെ നേതാവെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂ 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ നേതാവിന്റെ വേദനയാണ് ഖബറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ ഫാത്തിമ സീരിയൽ കണ്ടതിന്റെ പേരിലുള്ള വേദനയല്ല അന്യ പുരുഷനെ നോക്കിയത് കൊണ്ടുള്ള വേദനയല്ല അന്യ പുരുഷനോട് ശൃംഖരിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള വേദനയല്ല അന്യ പുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള വേദനയല്ല കൈപത്ത് പറഞ്ഞത് പേര് കൈപത്ത് പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിലുള്ള വേദനയില്ല നമീമത്ത് പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ വേദനയല്ല കാരണം നിഷ്കളങ്കരിൽ നിഷ്കളങ്കരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ റസൂലാഹു അലീ വസല്ലം അതങ്ങോടെ പൊന്നുമോൾ ഫിത്തിന് പറയാത്തവരാ ഹീബത്ത് പറയാത്തവരാ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണാത്തവരാ കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കാത്തവരാ ഹൃദയത്തിൽ ഹറാമ് ചിന്തിക്കാത്തവരാ അത്രത്തോളം ഈമാനോടെ ജീവിച്ച അവിടെ നിന്ന് കല്യാണം നടന്നിട്ട് ആദ്യരാത്രി അനുഭവിക്കുമ്പോ ആ സംഭവ സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഖബറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേദനിച്ച മനസ്സാണ് ഫാത്തിമയുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ പൊന്നുപ്പങ്ങളെ ഈ വാഴ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാഴ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരോടും ഈ വിനീതൻ ചോദിക്കട്ടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് എൺപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് പക്വതയും പ്രായവും എത്തിയ ആളുകൾ എത്രയോ ഉമ്മമാർ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ യുവാക്കളും രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഉമ്മമാർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള പദവി ദുനിയാവിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത ഫാത്തിമ പോലും ഖബറിന്റെ ഭീകരയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ എത്ര രാത്രിയാണ് ഞാൻ എന്റെ കടയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ പാർട്ടിയെ ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ പദവിയെ ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കടന്നത് എത്ര രാത്രിയാ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഓർത്ത് കടന്നത് ഈ സമയത്തൊരു രാത്രി ഈ സമയത്തൊരു രാത്രി ഈ സമയത്തൊരു രാത്രി ആ രാത്രി മുഴുവനും വേണ്ട ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കിടക്കുന്ന കബറിനെ ഓർക്ക പോകുന്ന ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാ അവിടത്തെ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്ക ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ അമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ അറുപത് വയസ്സിനിടയിൽ പതിനെട്ടും ഇരുപതും വയസ്സിനിടയിൽ ഏത് സമയത്താ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിലേക്കാണ് ഫാത്തിമ നമ്മെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് സത്യമാ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാ കബറും യാഥാർത്ഥ്യമാ പരം വിധിച്ചും മാവിട്ടിൽ നടക്കുന്ന സുജാത്ത് നാമു കൊണ്ട് നാട്ടിലെ കഥയെന്തെന്നറിവുണ്ട് നാളെ കിടക്കുന്ന കബറെന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ കബറെന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ ആ ഭീകരമായ കബറ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബദിരയുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ വാഴ നടന്നതാ എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് ആറടി മണ്ണില എത്രയോ ഉമ്മമാർ ആറടി മണ്ണില അവര് നമ്മെ പോലെ സ്വപ്നം കണ്ടവരാ ഒരുപാട് കിനാവ് കണ്ടവരാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അവരും ഒരു നാള് സ്വപ്നം കണ്ടവരാ എന്നാ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് മരിച്ച മയ്യത്ത് മാത്രമല്ല അവിടെ കിടക്കുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളാ നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് മയ്യത്തിന് മറമാടി എന്ന് പറയുമ്പോ മറമാടിയത് മയ്യത്തിനെയല്ല മോനെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാ അവരുടെ കിനാക്കളയാ ജീവിച്ച് കൊതിരീരാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപകടത്തിലും മറ്റുമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാ മോനെ നിന്റെ പൊരയിൽ നിന്ന് ഈ വാതുകൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡിയാകുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കണേ ബാത്റൂമിനെ 
ഇതിലേക്ക് കയറി ഞാൻ ചിന്തിക്കണം അള്ളാ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കുളിയാകുമോ അള്ളാ സബർ തിരിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായി സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോ മോനെ നീ ചിന്തിക്കണം ഈ കുളിയും എന്നെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചില ആളുകൾ കർപ്പൂരം ചേർത്ത വള്ളത്തില് എന്നെ കുളിപ്പിക്കുമല്ലോ ആ കുളിയുടെയും ഈ കുളിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതമേ എനിക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് റൂമിൽ വന്നിട്ട് നീ അങ്ങ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു മോനെ മോളെ ചിന്തിക്കണം അതേ നീ നല്ലൊരു പാന്റ് ധരിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു കുപ്പായ മണിയുമ്പോ പർദ്ദ ധരിക്കുമ്പോ സാരി ഉടുക്കുമ്പോ ചുരിദാർ ധരിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കണേ ആയിരക്കണക്കിന് രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും അയ്യായിരം കൂടത്തെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ധരിക്കുമ്പോ അള്ളാ ഒരു നാളെനിക്ക് ഡ്രസ് വരാനുണ്ട് അന്നാളുകൾ ചെറിപ്പാഞ്ഞ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രസ് ഏതാ വില നോക്കുന്നില്ല അവിടെ വില പേശനില്ല ബാർഗിൻ ചെയ്യാറില്ല അവിടെ പിന്നെ കളർ നോക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലോത്ത വള്ള ഡ്രസ്സാ കൊണ്ടുവന്ന് മോനെ അത് വിരിച്ചിട്ട് നിന്നെ അതിലേക്ക് പൊതിയുന്നു മോളെ അതിന്റെ കൂടെ നീളം കുപ്പായം ധരിക്കുന്നു രണ്ടു വള്ള തുണിയിൽ പൊതിയുന്നു ഈ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെയും ആ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതമേ അല്ല നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ തീർന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ നിന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതേ മയ്യത്ത കട്ടിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു മണവാളൻ അവന്റെ ഫൈസ് അവന്റെ നെറ്റിത്തടം അവന്റെ ചെന്നി അവന്റെ തലമുടി ഒരു ഭാഗവും വിയർത്തൊലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അവനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചങ്ങാതിമാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പുതിയ പിള വിയർപ്പില്ലാതെ മണിയറയിലേക്ക് കടക്കാനാ മോനെ എ സി ഉള്ള വണ്ടിയിലല്ലാതെ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല കോടീശ്വര പ്രഭുവായ നീ ലക്ഷാധിപതിയായ നീ മോനെ വണ്ടിയിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ എന്തൊരു ചൂടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എ സി അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇന്നിതാ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കട്ടിലുണ്ടല്ലോ ആ വാഹനമുണ്ടല്ലോ എടാതിലേസില്ല അതിലേക്ക് നിന്നെടുത്ത് വെക്കുന്നു മോനെ നീ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഫോർച്യൂണറും നിന്റെ റിറ്റ്സും നിന്റെ വാ നിന്റെ നിന്റെ സ്വിഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കോടി കോടി കണക്കിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണോ ആ വണ്ടിയിൽ നീ പോകുമ്പോ ചിന്തിച്ചോ നിനക്കൊരു വാഹനം വരാനുണ്ട് ആറ് കട്ടില് ആറ് കാലുള്ള കട്ടില് ആറ് കാലുള്ള കട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആ വാഹനമുണ്ടല്ലോ ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുന്നതും ആ വാഹനത്തിലെടുത്ത് നിന്നെ കയറ്റി വെക്കുന്നതും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതമേ നിനക്കുള്ളൂ തീർന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിന്നെ വെക്കുന്നതോ മോനെ പരുവരുത്ത കല്ലുകളുള്ള അതേ മണലുകളുള്ള അതേ മണ്ണറയില അവിടെ നിന്നെ കിടത്തുന്നു മുകളിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കയില്ല മോനെ പുതച്ചു തരാനും അതേപോലെ തന്നെ വിരിക്കാനുമായിട്ട് നിന്നെ പൊരയിൽ നിന്ന് പുതച്ചിട്ട് വിരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ ആ വള്ളത്തുണി അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കവളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെല്ലെ നീക്കിയിട്ട് നിന്റെ കവൾ തടം പച്ച മണ്ണോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു പങ്ങളെ മണ്ണോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അന്യർക്ക് കാണിച്ച മുഖമാ അന്യ പുരുഷന് കാണിച്ച മുഖമാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ ഒരു മരണം ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുന്ന ആ മണിയറ മണ്ണറയിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുന്ന നമ്മുടെ ആ യാത്രയുണ്ടല്ലോ ഈ പൊരയിൽ നിന്ന് വയലുകൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പണം കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ടവറുകൾ പോലോത്ത ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണറയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു വീടില്ലേ ആ വീടിന്റെയും ഈ വീടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതമേ അല്ല നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ 
എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാ മോനെ ഏത് സമയത്താ മരണം വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചങ്ങാതി വരുമ്പോ അവനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയുന്നു ഗൾഫിലുള്ള ചങ്ങാതി നിന്നോട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പൊരയിൽ വന്നിട്ട് ഏഴ് വട്ടം നിന്നെ നോക്കി പിരിഞ്ഞു പോയൊരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഏഴ് വട്ടം നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയൊരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് അതാരാ അത് മറ്റാരുമല്ല മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായി പങ്ങളെ പൊരയിൽ നിന്ന് വാതിന് വേണ്ടി ഇട്ടുപിട വരുമ്പോ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് വട്ടം നിന്നെ നോക്കിയ ഒരാളുണ്ട് ഏഴ് വട്ടം നിന്നെ നോക്കിയ ചങ്ങാതിയുണ്ട് പങ്ങളെ അത് അസറായിനാ ഓരോ ദിവസവും രാത്രി വന്നിട്ട് നമ്മെ നോക്കുന്നു സമയം വെച്ച് നോക്കുന്നു അവരെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഏത് സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസരം അതിനു മുമ്പുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതം അത് നന്നാക്കാനാ ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാ ഫാത്തിമ ബിബി റിയല്ലാഹു അന്നയുടെ ജീവിതം ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാലും തീരാ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തരട്ടെ എല്ലാവരും എണീച്ച് നിൽക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ എണീക്കരുത് ആണുങ്ങളെല്ലാവരും എണീച്ച് നിൽക്കണം കാലിന് അസുഖമുള്ളവര് നടുവിന് പ്രശ്നമുള്ളവര് മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി എല്ലാരും ഒന്ന് മുമ്പിലോട്ട് വരിക അള്ളാഹു സുബാനഹുല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആരും ആരും മാറി നിൽക്കരുത് ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുകയാ ഇത് നമ്മൾ വെറുതെയായി പോകുന്ന സദസ്സല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സദസ്സ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ശരിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിരിച്ചു വെച്ചത് ശരിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യമാരെ പ്രാകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് അവിടന്ന് വിരിക്കാനും പുതക്കാനും ഉണ്ടായതോ ആടിന്റെ തോലിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതപ്പാ രാത്രി സമയത്ത് അവരതങ്ങ് പുതച്ചു കിടക്കുന്നു രാവിലെ ആകുമ്പോ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിൽ രാവിലെ ഒട്ടകത്തിനും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും അതിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോ അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അവരെ പുതക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പുതപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ പൊന്നുമോറയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മണ്ണറയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഓർത്തിട്ട് വേദനിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ വരെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇന്ന് മുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ യാത്ര പറയുന്നത് അവസാനത്തെ യാത്രയാകണം നിസ്കരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാകണം ഉമ്രക്ക് പോകുന്നത് അവസാനത്തെ ഉമ്രയാകണം ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനാകണം തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ധരിക്കലാകണം തൊപ്പി വെക്കുന്നത് അവസാനത്തതാകണം പാൻസ് ധരിക്കുന്നത് അവസാനത്തതാകണം നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കുളിയാകണം എന്ന് വെച്ചാ എനിക്കൊരു അവസരം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരൂലല്ലോ അള്ളാ അത്രത്തോളം എന്നിലേക്ക് മരണം അടുത്തിരിക്കുകയാ ഇതങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാ മോനെ അറിയാതെ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് താടി വരും അറിയാതെ നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഹറാമ് നീങ്ങും അറിയാതെ നിന്റെ തലമുടിയിൽ നിന്ന് ഹറാമ് നീങ്ങും അറിയാതെ നിന്റെ കീശയിൽ നിന്ന് ഹറാമ് നീങ്ങും അറിയാതെ നിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഹറാമ് നീങ്ങും നീ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല ഈ മൊബൈലിൽ വേണ്ടാത്ത വീഡിയോസുകൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ച ചങ്ങാതിമാർക്ക് ലോക്കെടുക്കാൻ അറിയാ അവർക്ക് അറിയാ എന്റെ ഗാലറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പെണ്ണിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഏതൊക്കെ സിനിമാ നടന്മാരെ ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പൊന്നുമോനെ ഇതിനെക്കാളും നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശകനെ മറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല എവിടെ തേടിയാലും കിട്ടൂല ഈ നല്ലൊരു ഉപദേശകൻ അത് മരണമാ ജീവിതം നന്നാക്കാന മരണമാ കേൾവി നന്നാക്കാന മരണമാ 
എവിടെയെങ്കിൽ മസ്ലീലതകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഫിത്നകൾ കേൾക്കുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ആരെ കുറിച്ചു കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈലിനേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്ത അവസാനത്തെ ജോലിയോ വാട്സപ്പിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നു ഒളിച്ചോടിയ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവളെടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു അവനും മുസ്ലിം ഏതോ ഒരു രാത്രിയിൽ ഏതോ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവനെ നാട്ടിൽ വെച്ച് തല്ലുന്നതിന്റെ വീഡിയോസ് അവസാനമായി ഇവന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്തു നീ അവസാനം ചെയ്ത പണി അവസാനം ചെയ്ത നിന്റെ പണി എന്താ എടോ അത് നീ ചെയ്തത് ഹറാമാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ചെയ്യാ ചെയ്ത പണി ഹറാമാ നിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെയോ നീ പ്രചരിപ്പിച്ചുവോ പൊന്നു 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 പൊങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വാട്സപ്പിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്ന കാലമാം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ചങ്ങാതിമാർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളും വന്നു അപ്പോഴാ നിന്റെ മൊബൈലിനേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് നാട്ടിലുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് ആ മെസ്സേജ് നീ നേരെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു നീ നേരെ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഷെയർ ചെയ്തു അത് പലരും കണ്ടു പങ്ങളെ നീ മരിച്ചു അതോടുകൂടി നീ അങ്ങ് മരിച്ചു അവസാനമായി ചെയ്ത പണി ഹറാമാ ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കണേ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നന്നാക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് നന്നാക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന മേഖലകളും നമ്മെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം അത് മദീനയുടെ മണൽ വിരിച്ച മണലാരണ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാലോകരണ മനോമുഖരത്തിന് മണവാളനായ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാ അൽ മരണത്തെ നീ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ മോനെ സീരിയലിനോട് വിട പറയാ ആണുങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഒരു ഹരമായിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ കാണൽ ചെറുപ്പക്കാരടക്കം ഇന്ന് അതിന്റെ അഡിറ്റുകളായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു സുബാനുള്ള എല്ലാ ഹറാമിയത്തിന്റെ വടിയിൽ നിന്ന് മാറാ പ്രിയപ്പെട്ട പൊങ്ങളെ നല്ലത് മാത്രം കാണാ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുമോ അവിടെ ഒരു ചങ്ങാതിയും നമ്മുടെ സഹായത്തിന് വരൂല വരാൻ കടിയില്ല ആ കബറിലേക്ക് നിന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു മലക്കുണ്ട് റൗമാൻ എന്ന് പേരുള്ള മലക്ക ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുതടാ നിന്റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ ജീവിതം നിന്റെ അറുപത് വർഷത്തെ ജീവിതം നിന്റെ എൺപത് വർഷത്തെ ജീവിതം പങ്ങളെ ഓരോരുത്തരോടും പറയുകയാ എഴുതാ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല കബറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്ത സകലമാര രംഗങ്ങളും ആ കബറിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു റൗമാൻ എന്ന മലക്കിന് എന്തിന്റെ മുകളിലാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ കഫൻ തുണിയെ കീറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കടലാസാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉമിനീര് നമ്മുടെ തുപ്പിനീര് മഷിയാക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു കൈവിരലുകളെ കൈവിരലുകളെ പേനയാക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഴുതടാക്ക് വരലിട്ട് കൊണ്ട് നിന്റെ കൈവെള്ളെ കൈയിനെ കൈവിരലുകളെ പേനയാക്കിയിട്ട് നീ ചെയ്ത് തീർത്ത സകലമാന രംഗങ്ങളും എഴുതി വെക്കുന്നു തീർന്നില്ല മോനെ ആ എഴുതിയത് മുഴുവനും നിന്റെ കടുത്തിലേക്ക് ചാർത്തുന്നു 